റോമൽ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കാം റോമൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം റോമൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു ഒരു പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ല ആത്മീയ ജീവിതം എന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും ജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാനായിട്ടല്ല ജയിപ്പാനാണ് യേശു നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓരോ ചുവട് വെച്ച് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ജയിച്ച രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദൈവാതി ദൈവവുമായി സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി യേശുവിനെ പോലെ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ജയിച്ച വേറെ ആരുമില്ല നെപ്പോളിയനോ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറോ അലക്സാണ്ടറോ മഹാത്മാരുടെ പേരുകൾ അങ്ങനെ അനവധിയായി പറവാൻ തക്കോണം കഴിയും അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ തോറ്റവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവരാണ് എന്നാൽ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവൻ കർത്താവ് യേശുവാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഉള്ളതായ ഒരു അപ്പോയിൻമെന�റ് കൊടുത്തവൻ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു മരണത്തിന് അപ്പുറം ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുത്തത് ആരാ കർത്താവ് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഗലിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തിനപ്പുറം അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുത്തവൻ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശു ജയിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക് ജയമാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നല്ല ഗതശമനം ഉണ്ടാകാം ഗോൽഗോത്ത ഉണ്ടാകാം വെല്ലുവിളികൾ മരുഭൂമികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മെ ജയത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നവനാണ് മെസ്യ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ വെള്ളത്തിലൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികളിലൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്നെ കവിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമാകട്ടെ തീയാകട്ടെ നദികളാകട്ടെ ഒക്കെ ഒരു ദൈവപൈതല ജീവിതത്തിന് നേരെ കടന്നു വന്നാലും കർത്താവ് ഇമ്മാനുവലായി യഹോബ ക്ഷമയായി കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ട് ഒന്നു കുരുതിയ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നു കുരുതിയ ലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഒരു അൻപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നു കുരുതിയ പതിനഞ്ച് അൻപത്തി ഏഴ് പ്രൈസ് ബി ടു ഗാഡ് ഓൺ ഹൂ ഗീവ്സ് എസ് വിക്ടറി ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൗതിക ശാരീരിക ആത്മീയമായ സകല വെല്ലുവിളികളെ മേലും പോരാട്ടങ്ങളെ മേലും വിഷയങ്ങളെ മേലും ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ട് അങ്ങനെ ജയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് റോമൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ചില അധ്യായങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് കുരുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് രണ്ട് കുരുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മഹത്വത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് കുരുതിയർ പതിനഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ഉയർപ്പിൻ്റെ അധ്യായമാണ് അതുപോലെ റോമൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒരു ജയത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് ചില വേദപുസ്തകം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ എവറസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ എവറസ്റ്റ് ആണ് റോമൽ കെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായമെന്ന് ആ റോമൽ കെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആണ് ഈ ജയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് ഏഴ് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി പറവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല നമ്പർ വൺ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പെടുന്നതോടെയാണ് ജയം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർ അർത്ഥം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജയം ആരംഭിക്കുകയാണ് കാലകാലങ്ങളിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജയം ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് ഈ ജയം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കർത്താവ് നമ്മിൽ വന്നതോടെയാണ് കൃപയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാർഗെടുത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി പാസ്സായതല്ല പകരം സ്ത്രോത്രം ജോലി കിട്ടിയതോ വലിയ കാറോ സമ്പാദ്യമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചതല്ല കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയമുണ്ടായി ഏത് പുണ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയോ ഏതെങ്കിലും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ ചെയ്തോ അല്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പകരം കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ ക്രൂ കാൽവരി ക്രൂസിലെ ത്യാഗ നിമിത്തം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സോ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ജയം ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റീസൺ റോമർ എട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുവന്ന കൊണ്ട് കഴിയും ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത് രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ വേദ പുസ്തകം പറയുകയാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം പിന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്തോ പ്രമാണമാണ് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള പ്രമാണം ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രമാണമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കൂട്ടർക്കുള്ളത് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണമാണ് സോ ഈ തോതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രീമായി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോലെ രണ്ട് പാളങ്ങളായി രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ക്രിസ്തീയേശ്യയിലുള്ളവർ ക്രിസ്തീയേശ്യയിലില്ലാത്തവർ ഇവിടെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണെങ്കിൽ ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രമാണത്തിലുള്ളവർ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രമാണമുള്ളവർ അവരാരാണ് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ അത് ജീവിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രമാണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പോയിന്റ് ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ് ഒടുവിലത്തെ ശത്രുവായി മരണം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഒന്ന് കരുതിയ പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ കൊണ്ട് കഴിയും മരണത്തെയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയപ്പെടുന്നത് ഇന്നും ഡബിൾ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുന്നവർ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നും സാനിറ്റൈസറിൽ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കുക മാത്രമല്ല കുടിക്കാനും ജനം മടിക്കുന്നില്ല സാനിറ്റൈസർ എന്താ കാര്യം മരിക്കാൻ പേടിയാണ് മരണമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മരണമെന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ജനം വളരെയധികമായി ഭയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ വരാൻ അല്പം ലേറ്റായി ആ പാസ്വേഡോ മറ്റോ എന്തോ വിജു ബ്രദറ് അയച്ചു എന്നതിൽ എന്തോ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് പാസ്വേഡിന്റെ അക്കവും അക്ഷരവും ഒക്കെ അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പുള്ളി തന്നു ഓക്കെ ആരും നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ മരിക്കാൻ മനുഷ്യന് ഭയങ്കര ഭയമാണ് മനുഷ്യൻ സ്തോത്ര മരണത്തിനെതിരെയാണ് ഏറ്റവും അധികമായി ഇങ്ങനെ പൊരുതിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഏറ്റവും അധികമായി റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് മരണത്തെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ യേശു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവഭയത്തിൽ അവൻ വി ആർ മോർ ദാൻ കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് മരണത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ജയിക്കുന്നവന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്പർ ടു മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ശബ്ദമിയർത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല മരണത്തെ നമുക്ക് ഭയമില്ല മരണം ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും മരണത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല സഭാ ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി ആയി തീർന്നത് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയും യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം അത് ആയി തീർന്നു അവരാരും തന്നെ മരണത്തെ ഭയന്നവരല്ല പകരം അവരെ മരണത്തെ കുഴിക്കിയത് യേശു കർത്താവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹ നിമിത്തമാണ് തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ നേതാവ് മരണം കൊണ്ട് തീർന്നവനല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവനാണ് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു 
വന്നവരോടും പോയവരോടും പ്രവചന ദൂതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രത്യാശികൾ താൻ ആയിരുന്നു അവസാനം മരണം വത്യ വന്നപ്പോൾ ഇരുകരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് വെൽക്കം വെൽക്കം സ്വാഗതം സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ കടന്നു പോയി സോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അപവാദങ്ങളെ ആകട്ടെ ദുർവർത്തമാനങ്ങളെയാകട്ടെ രോഗങ്ങളാകട്ടെ സാധാരണ പോരാട്ടങ്ങളാകട്ടെ ദുഷ്ട മനുഷ്യരാകട്ടെ അവരെ ആരെയും അതെ നാം ആരും ഭയപ്പെടുക ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹോവിന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവിന്റെ ജീവന്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും അതുകൊണ്ട് ദോഹയിലാകട്ടെ മറ്റിതര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഒന്നിനെയും ഒരുത്തരെയും ഭയപ്പെടാതെ ഭയപ്പെടേണ്ടവനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാനിയായ ശരമോൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് സഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ പുസ്തകം എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രത്യേകത നമ്പർ വൺ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്പർ ടു മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെയും സാത്താനെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ആ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളാണ് ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവർ ജലത്തിനുള്ളതും ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ ആറാം വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു രണ്ട് മെന്റാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതേ ലോകത്തിലുള്ളത് അതിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജയിക്കുന്നവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുന്നവന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിലല്ല ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയിലാണ് അവനായിരിക്കുന്നത് അവനൊരു ശരീരമുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അവൻ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിലല്ല അവനായിരിക്കുന്നത് അവൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജയിക്കുന്ന ദൈവവേദം ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി പറയട്ടെ ചിന്തകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിന്തകൾ വളരെ വളരെ ശക്തമായ കാര്യമാണ് അതെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫോണുണ്ട് ഫോണിലാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ കയറിയത് ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ലെറ്റ് പി അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവ് എല്ലാം അനുകൂലമായി നൽകട്ടെ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണമേ ഈ രണ്ട് മെഷീൻസ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഫോണായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഡോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മുഴുവൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോണായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണോ ആയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ അത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡീകരാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരെ പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചത് നോഹിയുടെ കാലത്ത് മഹാചരപ്രയമുണ്ടായി ലോകത്തെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത വളരെ ദുഷ്ട വിചാരത്തിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു മലയാള ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ട വിചാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു പാവ ചിന്തകളിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ തട്ടിയില്ല പകരം അവന്റെ ചിന്തയിൽ അവൻ പാപം ചെയ്തിരുന്നു ചിന്തയിൽ അവൻ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ചിന്തകളെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത പുന്നാമി കുശുമ്പും കുതികാൽ വെട്ടും ഈവിൾ ഇമാജിനേഷൻസിലല്ല നാം ജീവിക്കേണ്ടത് രണ്ടു കു
ഹാലൂസിനേഷനിൽ അല്ല നാം ജീവിക്കേണ്ടത് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കുറവ് ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുങ്ങിയ ചിന്തയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമാണ് ദൈവം അത് തിരുവനന്തപുരം കാരണോ മലപ്പുറം കാരണോ ഒന്നും അല്ല ദൈവം മലയാളിയല്ല ദൈവം മനുഷ്യനേ അല്ല ദൈവം ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ട് വിശാലതയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അർത്ഥം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പാപ കാര്യങ്ങളല്ല പകരം വിശുദ്ധമായ വിശാലമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതെ സമയം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കറൻസി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ നാണയമാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിനകത്ത് മാക്സിമം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന്റെ കുറവിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വില്യം കേരി എന്ന മിഷണറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യുവാൻ തക്കണം കർത്താവിന്റെ കൃപയൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വലുതാകട്ടെ നമ്മുടെ മുൻപിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് വലുത് ചിന്തിച്ചാകട്ടെ ഏതോ ബി എസ് സി നേഴ്സോ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസോ മാത്രമല്ല പകരം ദൈവകൃപയാൽ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടെ തലമുറകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താട്ടെ അത് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടാട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദാസിനെ ഞാനുമായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിൽ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഹാർട്ട്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ കനഡിക്കട്ടിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയ ശക്തനായ ഒരു ദൈവ പുരുഷനാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അതുപോലെ ജോ ബൈഡന്റെ ഒക്കെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലൊക്കെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നൽകി അത്ര വലിയ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറാണ് പാസ്റ്റർ സാമുൽ റോഡ്രിഗസ് സാമുൽ റോഡ്രിഗസ് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയപ്പച്ചനും പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പനും പാസ്റ്റർ ആണ് ഈ വലിയപ്പച്ചൻ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയാകുന്ന സാമുൽ റോഡ്രിഗസിനെ പിടിച്ച് തന്നെ മടിയിലിരുത്തി കയറങ്ങളെ വെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവദാസനാകുന്ന നീ ലക്ഷങ്ങളെ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേടും ആ ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് വലിയ പദ്ധതികൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വൻ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയുമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ദേവദാസന് ഇഷ്ടമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ പുറത്തു പോട്ടെ ഞാൻ കളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കട്ടെ പക്ഷെ അപ്പച്ചൻ തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പദവികൾ അതിലുപരി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ശക്തമായ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുതല്ല നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വലുത് ചിന്തിച്ചാട്ടെ കോഴി താഴേക്ക് നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ കഴുകൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി പറക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കോഴി ക്രിസ്ത്യാനി ആകാതെ കഴുകൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിപ്പ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതെ വി ആർ മോർ ദാൻ കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് ആ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നവരായ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു നമ്പർ ത്രീ ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതേ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തിരുവചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ല പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തക്കുണം കഴിയും നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല നാം അപ്പാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിലല്ല പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്പർ ഫോർ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നു പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ
കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം പ്രിയ അങ്കിളിനായി മറ്റു ദൈവ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എന്നോട് പറയട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് യേശു അവസാന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇരുന്ന കസേരിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അതേ അരയിൽ അവൻ തോർത്തു ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകി മേൽവസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് അരയിൽ തോർത്തു ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയുണ്ടായി സ്വദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വരഥാർത്ഥ ദൈവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഞാൻ സൂമിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നു ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഞാനൊരു ഞാനൊരു താരനാണ് ഞാൻ വലിയൊരു സെലിബ്രേറ്റി ആണ് എന്ന വീൻ വിളക്കുന്നവനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പകരം കർത്താവായ യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തങ്ങളിലേക്ക് ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നവരും മറ്റൊന്ന് കർത്താവിലേക്ക് ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നവരും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന നല്ല ദൈവദാസന്മാർ നമുക്കായിരിക്കാം അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യം നമ്മൾ ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിലല്ല പകരം പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ ദാസന്മാരായത് എല്ലാ ന്യായാധിപന്മാര് പുരോഹിതന്മാര് രാജക്കന്മാര് പ്രവാചകന്മാര് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദാസന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വശത്തെ ദൈവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വശത്തെ നമ്മൾ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നോ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേരാണ് ആദാം ലൂക്കോസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അവസാന വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന്റെ വംശാവലി ലൂക്കോസ് എഴുതി 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 അവസാനം പറയുന്നത് ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാതാവിനെ ദൈവമായ കർത്താവ് മകനായിട്ട് അധികാരിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആകെ വെച്ചു ഒന്നും നിന്നെ ഭരിക്കരുത് സകലത് നീ ഭരിക്കേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സകലത്തിനെ ഭരിപ്പാനായി ആദാമിന് ദൈവമായ കർത്താവ് ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആക്കി വെച്ചു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഭരിപ്പാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല പകരം സകലത്തിന് നിങ്ങൾ ഭരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരുവചനം പറയുന്നു ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ പാപം ചെയ്തു ആദാം പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ ദൈവം അതിശക്തമായി കരഞ്ഞു ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിലും അതുപോലെ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്കല്ല എബ്രായ പദത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും യഹൂദ തൽമൂതുകളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആദാമേ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ദൈവം അതിഭയങ്കരമായി നിലവിളിക്കുക മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു ഇന്നും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിങ്ങൾ വിവിധ പട്ടണങ്ങളായിരിക്കും ആയിരിക്കുന്നത് ദോഹം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തകരുന്നു ദൈവം കരയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്നവരല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ സ്വാദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം കരഞ്ഞു അകന്നതായ മനുഷ്യനെ നോക്കി ദൈവം കരഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്ത് അകന്നതായ മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അതേ ദൈവം തന്നെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി പാപമൊഴികെ നമുക്ക് തുല്യമായി ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്ന് അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാരെക്കാളും വിശുദ്ധനായ കർത്താവ് സ്വർഗത്തെക്കാളും വിശുദ്ധനായ കർത്താവ് പാപമൊഴികെ നമുക്ക് തുല്യമായി സകലത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് താൽവര് ക്രിസ്തുമേ മൂന്നാണി കരുമേൽ തൂങ്ങി നിന്നപ്പോൾ എന്റെ ദുയമേ എന്റെ ദുയമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു കർത്താവ് ഭയങ്കരമായി നിലവിളിച്ചു അതെ അകന്ന മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു നിലവിളിച്ചു ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ അകന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം നിലവിളിച്ചു അകന്ന മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പുത്രൻ നിലവിളിച്ചു മനുഷ്യൻ അകന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം നിലവിളിച്ചു അകന്ന മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പുത്രൻ നിലവിളിച്ചു എന്നും നിലവിളി പാപ നിമിത്തം ദൈവത്തിനാണ് നമ്മുടെ നിലവിളികളും നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധികളും മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് യേശു ക്രൂശിനുമേൽ മരിച്ചു
സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ അകന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തപ്പോൾ അവൻ പ്രവാചകനായോ പുരോഹിതനായോ ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു എന്തുവാ ദാസനായിട്ടല്ല അവൻ അടുത്തത് പകരം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നാം അടുത്തത് പഠിക്കുന്ന നിമിത്തത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹിതന്മാരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് പ്രവാന്തക്കോണം കഴിയും അതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരല്ല പകരം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദാസനും പുത്രനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ദാസൻ വാച്ച് നോക്കിയാണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ വാച്ച് നോക്കിയാണ് ദാസൻ ജോലി നിർത്തുന്നത് സമയം നിബിദ്ധമായിരിക്കും ദാസന്റെ ജീവിതം ഒരു സമയത്തിന് മാത്രമേ അവൻ ആരാധിക്കത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ സമയത്ത് നോക്കി മാത്രമേ അവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ സമയം നോക്കി മാത്രമേ അവൻ ദൈവസന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് പുത്രനല്ല അത് ദാസനാണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ വാച്ച് ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ് അവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ദാസനാണ് അതുപോലെ ദാസന്മാർ എപ്പോഴും യജമാനിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് പുത്രന്മാർ അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ദാസന്മാർ നോക്കുന്നത് ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് എന്നാൽ പുത്രന്മാർ നോക്കുന്നത് കയ്യിലേക്കും ഖജനാവിലേക്കുമല്ല പുത്രന്മാർ നോക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റല്ല വലുതാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമല്ല വലുതാക്കേണ്ടത് നരകത്തെ കൊള്ളയടിച്ച് ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ വിശ്വസ്തന്മാരായ സ്തോത്രം അതെ മക്കളല്ല പ്രിയ മക്കളാകെ ജീവിപ്പ പ്രിയ മക്കളായി ജീവിപ്പ മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയ മക്കളായി ജീവിപ്പ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല മൂന്ന് ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുന്നു നാല് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും തോറ്റുപോകത്തില്ല അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്കട്ടെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുന്നു ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ കഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കഷ്ടമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ക്രൂശുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രൂശുണ്ട് ക്രൂശ് ഇല്ലെങ്കിൽ കിരീടമില്ല അതെ ക്രൂശ് ഇല്ലാത്തത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് പലരും ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാറുമില്ല പലരും പറയുന്നത് അഭിഷേകം ശക്തി ആത്മാവ് ഉണർവ് എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതെ ക്രോസ്ലെസ് ക്രിസ്ത്യൻ അതെ ക്രോസ്ലെസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഇൻ ക്രൈസ് ക്രൈസ്ലെസ് അതെ സ്തോത്രം ക്രോസ്ലെസ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഇൻ ക്രൈസിസ് അതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രൈസിസിലാകുന്നത് ക്രോസിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്രോസിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരുസ പോസാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നമുക്കും ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമായി എടുക്കണം അതെ ഞങ്ങളോ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദാരിയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്രൂശ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ചിലർ പറയുന്നത് കഷ്ടത മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് കഷ്ടതയില്ല സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും തെറ്റാണ് എന്നാൽ സ്തോത്ര ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാം ക്രൂശ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർപ്പമുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ വരാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ഒരു ഉയർപ്പമുണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മേൽ മരിച്ചു പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്രൂശിൽ മേൽ മരിച്ച കർത്താവ് ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വ്യക്തിയായി കുടുംബമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടന്നു വരാം പക്ഷെ അറിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു എങ്കിൽ അറിയാതെ ദൈവക
എൻ്റെ ക്രൂസിനെ ഒന്ന് മാറ്റി തരണമേ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ റൂമിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ക്രൂസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുത്തോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രാസംഗരുടെ വലിയ ദൈവദാസന്മാരുടെ ദൈവമക്കളുടെ ഒക്കെ ക്രൂസ് ഉണ്ട് ആ ക്രൂസൊക്കെ താൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊന്നും ധരിക്കും മാച്ച് ആകുന്നില്ല ചില ക്രൂസ് വലിയ ക്രൂസാണ് പക്ഷെ ഭാരം കുറവാണ് ചിലത് തീരെ ചെറിയ ക്രൂസാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഭാരം വലുതാണ് അത് എടുത്തിട്ട് അനങ്ങുന്നതേ ഇല്ല അത് അവസാനം അത് നടന്ന് നടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ക്രൂസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു എടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് തനിക്ക് ഇണങ്ങുന്നു നല്ല ഇണക്കമുള്ള ക്രൂസ് അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ ക്രൂസ് നൂറുകണക്കിന് ക്രൂസിനെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി ഒന്നും എനിക്ക് മാച്ച് ആയില്ല പക്ഷേ ഈ ക്രൂസ് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരാളിൻ്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പേരൊന്നും നോക്കിക്കേ ആ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ആ ക്രൂസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി ചുമന്ന് നടന്ന അതേ ക്രൂസാണ് തനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തേലും ക്രൂസുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്രൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മാച്ചാണ് അത് വച്ചേച്ചു പോകല്ല് ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകല്ല് പകരം ആ ക്രൂസിനെ ആ കഷ്ടത ജയിക്കുക യേശു കർത്താവ് ക്രൂസിനെ കണ്ടിട്ട് ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹി എൻജോയ് ദ ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി എൻജോയ് ദ ക്രോസ് അവൻ ക്രൂസിനെ ജയിക്കുകയുണ്ടായി നല്ല ചൂടുള്ളതായ ദിവസം അതെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭാരം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോരും വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ചൂടുള്ള ദിവസത്തിൽ ആ സംഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മോരും വെള്ളം ആ വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസമായതുപോലെ യേശു കർത്താവ് ആ ക്രൂസിനെ ആസ്വദിച്ചു വായി വരാനുള്ളതായ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ആ ക്രൂസിനെ ആസ്വദിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരായിരിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ നെടുവീർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുക പക്ഷെ ആ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രൂസ് ദൈവകൃപയാൽ വെച്ചു കളയാതെ ആ ക്രൂസിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തീകരിപ്പാൽ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ സ്തോത്രം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലക്ഷണം ദൈവം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ മിശ്രണമാര് ദൈവോഗിച്ച എല്ലാ പ്രാസിങ്ങര് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ക്രൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മിഷണറി സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരു സീസണിൽ രണ്ടുപേരെ ഭയങ്കരമായി സ്പർശിക്ക എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട ഒന്ന് വില്യം കേരി മറ്റൊന്ന് ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലൂടെ തന്നെ ശുശ്രൂഷമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു സിംഹം ചാടി വീണ് തന്നെ സിംഹം ആക്രമിച്ച് ഇടത് കൈ മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ വേദന അനുഭവിച്ച വളർന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ആ സിംഹത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലുള്ളതായ വേദനയുമായിട്ടാണ് ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ജീവിച്ചു വന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു കമ്പ് കുത്തിക്കയറി തൻ്റെ കണ്ണ് വളരെയധികമായി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭാഗികമായി മറ്റേ കണ്ണ് കുരുടനായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വേദനയിലാണ് ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ശുശ്രൂഷ ഡേവിഡ് ലിവിൻസ്റ്റൺ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ജനത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുകയുണ്ടായി വില്ലങ്കേരിയുടെ കഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല വില്ലങ്കേരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു വില്ലങ്കേരിയുടെ ഭാര്യ ഹാന്തിയായിരുന്നു അടുത്ത റൂമിൽ വില്ലങ്കേരിയുടെ ഭാര്യ അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകം അതെ സ്തോത്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സകരത നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വില്ലങ്കേരിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം വില്ലങ്കേരി ഒരു ദൈവവൈതന്റെ ജീവിതത്തിൽ സകലത നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ കിടന്ന ഭാര്യ ഉലഭ്യം പറയുന്നത് കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സകലതം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെ സകലത നന്മയ്ക്കായി ആയിട്ടാണോ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ
ഉത്തരത്തിന് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നു അഞ്ച് കഷ്ടതകൾ ജയിക്കുന്നു ആറ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നു ആ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അർത്ഥം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജയിക്കുന്ന അതീവായി തന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റോമർ എട്ടിലല്ല ഒന്ന് കുരുതിയർ പതിനാലിലാണ് ഒന്ന് കുരുതിയർ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ആത്മാവിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള ഭാഷകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൻ ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നല്ല പകരം അവൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതെ അവൻ ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ മണിക്കൂറോളം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാളെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഹാളിൽ ഡേ ലൈറ്റ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന യോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന സമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ അഞ്ചര മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറര മണി വരെ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുകയാണ് സോ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് മുമ്പായി ആ ഹാളിൽ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ഉപവാസമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താട്ടെ സോ അത്രത്തോളം ആത്മാവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീം വിളക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകളായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്മയുടെ അത് ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ താ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതാണ് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ടി വി കാണുന്നതിനേക്കാൾ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ടി ട്വന്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എല്ലോ ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം പറയുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൻ അത്രത്തോളം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്തോത്രം മാതൃഭാഷയിലല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പകരം പിതൃഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുക്കാറും പേർക്ക് മലയാളമായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണല്ലോ സ്തോത്രം എന്നാൽ പിതാവിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മദർ ടങ് ഡിവൈഡ്സ് ഫാദർ ടങ് യുണൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്ന അതീവമായതിന്റെ പ്രത്യേകത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് അവൻ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല അത് ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുന്നു പുത്തത്തെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നു കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുന്നു ആറ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ സമയം പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അവസാനത്തെ കാര്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ അതിനർത്ഥം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നു ഹൂ ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ലവ് ക്രൈസ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ
നമ്മൾ കർത്താവിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് മരങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഒരു മരം മാത്രം അവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ധാരാളം മരങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോയി ഒരു മരം മാത്രം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ക്രമത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ല ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ എത്ര ശിഖരങ്ങളാണോ മേലെ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഉയരത്തിൽ ശിഖരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അതിന് ആഴത്തിൽ വേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആഴത്തിൽ ഡീപ്പ് റൂട്ടായി വേരുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അൺഷേക്കബിളായി നിൽക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ബഹളമോ ഏതോ പ്രസിദ്ധിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലോ ഫേസ്ബുക്കോ പ്രസി മറ്റ് യാത്രകളോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ കർത്താവ് നിർത്തുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കർത്താവിൽ ഡീപ്പ് റൂട്ടായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ പൗലൂസ് ഈ റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ രക്തസാക്ഷികളാക്കുക ആയിരക്കണക്കിനാർക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചിലര് മൃഗങ്ങളുടെ ജട ആടുകളുടെ തോലുകൾ ധരിച്ച് ആ തോലുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട വേദത്ത് കിടന്ന് കൊടുപടാ അവരുടെ അസ്ഥികൾ പൊട്ടി അവർ മരിക്കുന്നു വേറെ ചിലരെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് വാളുകൾ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു പലസ് അത് എഴുതുമ്പോൾ വേറെ ചിലർ അത് പന്നിയുടെ നെയ്യ് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി അവരുടെ തൂണിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച് ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകി ഉരുകി അവർ മരിക്കുന്നു വേറെ ചിലരെ വാൾ കൊണ്ട് കീറിക്കളയുന്നു അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴും ആ സാഹചര്യത്തിനും പൗലൂസന് പറവാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഹു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡബ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലാണ് മറക്കല്ലേ ഇവർ റോമ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പീഡയുടെ തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് റോമ പട്ടണം മറക്കല്ലേ കാരണം റോമ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചാണ് പത്രോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതുപോലെ പൗലൂസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതേ പട്ടണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ നോക്കി പൗലൂസ് പറയുന്നു എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഹു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലവ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാണികളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തൂങ്ങി നിന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശു ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തി എരിഞ്ഞൊരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറയപ്പെട്ടവരായ അൺസെപ്പറബിളായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം എന്തൊക്കെ വന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവിനെ വിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം നമ്മൾ നോക്കി പറയും ഇതാ ഇവൻ ജയിക്കുന്നവനാണ് നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മുഖാന്തരം ഇതൊരു കേയം പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു അതെ കീബോർഡിന്റെ താളത്തിന് ഉയരുന്ന ശബ്ദമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും വർഷിപ്പ് ലീഡറിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു രോമാഞ്ചമല്ല വേറെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ധരിക്കപ്പെട്ടവരായി കർത്താവിനെ ചുമക്കുന്നവരായി ഇപ്പാൽ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിന് സന്നിധി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട് ഹാലറിയ ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാവരും നയിക്കി നടത്തി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിരങ്ങൾ തുറന്ന് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്വദിച്ചാട് എല്ലാവരും ആരാധിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് വിശ്വസ കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിനും സമയത്തിലും എൻ്റെ മക്കൾക്കായി ശുദ്ധിപ്പാൻ നൽകിയതായ വിലയേറിയ സാവകാശത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ആദരിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് ജയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ മുന്നേറുവാൻ ഒരേവരുടെയും ജീവിതത്തെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ച് വഴി നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വൻകരം ഓരോന്നിന്റെ മക്കളും മേലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്താവ് സഹായിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി മരണത്തപ്പ ഭയപ്പെടാത്തവരായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായി സ്തോത്ര പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായി കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുന്നവരായി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി ആരിനാലും ഒന്നിനാലും അത് വേർപിരിവാൻ കഴിയാത്തവരായി ദൈവകൃപയിലായിരിക്കുക ഓരോരോ നിന്റെ മക്കളെ അവിടെ നിക്ഷേപ ചെയ്ത് വഴി നടത്തി തൃക്കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നൽകിയ കൂട്ടാമിക്കായി സ്തോത്രം സാന്നിധ്യത്തിൽ മറുവിനോട് മറിച്ചാട്ട്
യേശുവിൻ്റെ വിലനാമത്തിൽ 